，这是您的。小子，把图交出来，我就可以饶你一命。又在闹事，这不是我爹的地盘吗？他们也敢胡来？要这些巡捕房是干嘛用的呀？天津的日本人很多吗？是啊，最近特别多，他们可嚣张了。可恶的日本人！别动！别动！嗯，我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等，我们可是日本人。哟，日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！小心撞到人！天津这事怎么了？这么不太平？是啊，最近一直都是这样。我爹说日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我
我爹都不让我出来接你们。
的东西固然是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？给你，拿着。走，走走走走走。大哥，多亏你了。大哥，谢谢啊。小兄弟，你没事吧？没事。哎，在那儿，快追！别跑！站住！站住！站住！站住！检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走
你们想干什么？别过来呀、啊！听老鸨子说，你还是个贞洁烈女呀、啊！老子我就喜欢你这样的。来，让道爷伺候伺候你。
去躲一下。害怕了吧？啊！这下太兴奋了。看到了吗？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道你们被我吓怕了，我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。哼，我就不信没人知道了他。别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上来了。废话少说，直接来。哎。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这哪是比武啊？这是杀人的，就是啊！他们这是日本人，像话，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了吧！什么中国功夫？这完全是花架子吧？啊！<笑>你们哪个敢再来？啊！七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！
日本人，太卑鄙了！卑鄙无耻，日本人有勇气！这些东洋鬼子，咱们走，走，走。是东亚病夫啊！呀！呀！呀！呀黑娃哥，你还是回去吧。这一带都是五胡帮的地盘，咱们惹不起的，啊！哎呀！香烟。哎，你拿好。好，谢谢。包子，包子，热乎乎的包子，快来尝。卖香烟。我看你小子是没记性啊！告诉你要交钱，我看。你是鸡吃不鸡打呀你！不是，几位大哥，行行好，我这是小本买卖，哪儿有钱啊？求你们放了我吧！啊、<笑>放了他！哎呦，好啊！快快打！别打！别打！打了！哎呦，我起来了！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，你知道我们是什么人吗？我管你是什么人。告诉你，我叫黑娃，明天有种到这儿来找我。你给我等着，我们走。哎，走。你小子等着，你等着，等着。黑娃哥，我们快走吧。真是，真没事吧？算了算了，走吧走吧，走吧走吧。走走走。真是厉害呀！大快人心的。对呀，龙哥。一个人就把你们四个给打了，这小子实在是太狂了。我跟他说我们是五湖帮的，没想到那小子还补了我一脚。那小子出手实在是又快又狠呐、啊，确实很难办。哎，混蛋，在这儿让别人治气，灭咱们的威风。你们平时怎么跟龙哥混的？娘的
大哥，什么都别说了，我明天带几个弟兄去灭了这个小子，别让他这种人坏了咱们的规矩。竟然有人敢在我的地盘上闹事儿，那个人是谁呀、啊？他说，他叫黑娃。黑娃，行，你去看看，嗯，看看这个黑娃到底有多厉害。一时不记打呀，啊！血还没干呢，今天又来了，给我上！不如人家就想着抄家伙，给我下去，老大，别他，别多嘴，滚！是老大。对面这位兄弟好身手，请问兄弟尊姓大名啊？我叫黑娃。我打听过，你是忠义堂唐四爷的手下，码头的老大，对吧？我黑娃不配与忠义堂有任何瓜葛，这位大哥，我现在只想在这摆个小摊赚点钱，还希望大哥能高抬贵手。好啊，黑娃兄断指退出忠义堂的事，我是久有耳闻。今天没想到在我这地界上遇见了英雄了。这样，我们是不打不相识，双方都是性情中人。龙彪有心请英雄到府上一聚，能给面子吗？老大，这事不能就这么算了，下去。是。大哥，你刚才说的话是真的吗？我龙彪一言既出，驷马难追。行。这里怎么可能有宝藏呢？按照图纸上所记录的，这里就应该是宝藏的入口。看这照壁有好长时间了，至少有两百多年了吧？这是北宋时期建造的，至少有九百年的历史。九百九百年？呃，这么久啊？哎，孔先生，这个是什么东西啊？是麒麟吧？它嘴的上面怎么有圆形的玻璃？是干什么的？这是古代的一种野兽。你们看，他头上是鹿角、狮尾、牛蹄、龙鳞，他脚下踏着元宝、如意、哦、灵芝，他旁边还有摇钱树。他呀。
尝尽了人间的采宝，贪婪不止。据说，有一次他在海边看到一个太阳，他呀竟然想把太阳给吞下去，哎，结果呢，被海水给淹死了。你们看，他头上的那个不是玻璃，而是琉璃，琉璃，这琉璃呀就代表着太阳。哦，怪不得他仰着头对着这个琉璃，原来他是想把太阳给吞掉，真是人心不足蛇吞象啊！说得好。人心不足蛇吞象，贪心不足吞太阳。贪指的就是他，还是孔先生学问高啊，什么都知道。哎，行了行了行了，别拍马屁了啊！孔先生，我们来可不是听这个的。哎，奇怪啊，按照图纸上指的，这里就应该是入口啊，可是我怎么没有发现入口在哪儿啊？哎，你说这宝藏会不会在这水里啊？啊，哎，是啊。奇怪了。这台阶怎么会直接延伸到水里？是啊，是啊，古代人埋藏宝藏肯定要取出来的，不可能傻的把入口都注满水吧？而且，那时候可不像现在有潜水员。再说了，这么大一池子水怎么消失啊？除非一盆盆的舀。哎，孔先生，我们可不是来陪你欣赏作品的。废话。哎，孔先生，你发现什么了吗？这个壁画有问题，我我怎么看不出来啊？贪心不足吞太阳，快去找一根杆子来。好，快点，长一点的，我去。哎，孔先生，来，竹竿来了。水下去了，哎，水扫了。啊、这底下怎么还有一个这么大的山洞？真是别有洞天呐！对呀、啊。这是什么鸟啊？这这这什么意思啊？这都是数字啊！跟我到吧。哎，是不是有机关呢？哎，别乱碰啊！这些数字，哎，你看这会是什么意思呢？把枪放下，站起来，都别动，把枪卸了，走，走
白念生，这里一切是你父母守护的。你告诉我，这个东西到底是什么意思？我不知道，说不出。白念生，你是不是忘了韩美玉是怎么死的？你不想让你姐姐也死在你面前吗？快说！姐，别动，别动！说不说？你这个杀人犯，早晚会有报应的。报不报应，不是要你说了算。念生，不能告诉他，宝藏不能打开。说！不说吓一跳，我就打死他。转到十三的位置上，十三指，十三。张公公算的十二指是错的，是十三指，十三指。对这些文字的记载啊，也没有这些提示啊。你过来，这个是什么意思？文涛，螳螂捕蝉，黄雀在后，我是不是让你感觉很不舒服啊？加藤先生，你误会了，我是想想独吞这份宝藏。不是，不是，不是。然后一走了之。我是想找到宝藏以后再告诉你。你以为我这么好骗吗？要不是我安排了眼线在你身边，你早就跑得没影了。孔文涛，要是没有我，你根本找不到这儿。你平时像狗一样在我面前跳来跳去，现在你不认主子了，加藤老贼，你太狠毒了！这云松宝藏是我找到的，只要我还活着，你休想得到它！嗯、惠子，你在做什么？惠子，杀了他，不然他会杀了我们所有人。杀了他以后，云松宝藏，咱俩一人一半。闭嘴，加藤。我不是你女儿，也不是惠子，我的名字是白若冰。得告诉大家，你到底是怎么杀死我父母的？说。好，说给你听，有何妨？你父亲保存着价值连城的明朝云松图，我向他要，向他买。他都不肯给我，那我只好抢了，可惜只抢了半斧。呀呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀！呀呀
，你的父母很了不起。凭着记忆，把云松图纹在了你俩的背上，然后烧了剩下的半幅云松图。加藤将军，我偷看到白氏夫妇把云松图刻在两个小孩的背上，然后他们把图给烧掉了。我要那两个孩子，放下我女儿，放下孩子。啊啊啊啊啊啊你的母亲不是我杀的，但也可以说是因我而死。后来我把你带回了日本，让千田夫妇收养你。在他们死后，我再收养你。听明白了吗，惠子？不过这些都不重要，重要的是，我得到了云松宝藏，我赢了。接，不许动！别动！别动！别动！把矿工叫出来！啊！你醒醒！你醒醒！姐，你醒醒！加藤已经死了，我们为父母报仇了。你不能死！你醒醒！你不能死！
己，你不能死。我还有好多话要跟你说，别离开我，好吗，姐？生那么大气嘛，是不是？有什么事儿不能好好商量？嗯，你可是财宝这么多，不如一家一半儿，多好啊！王八蛋，你别叫我岳父，你个王八蛋！敢跟我较劲儿，你不想活了？还我女儿！你还我女儿！还我女儿！混蛋，敢跟我较劲！
出色的保护了云松宝藏，我代表组织上向你表示祝贺，同时呢，也向你死去的姐姐表示哀悼。谢谢，我们完成了父母的遗愿，杀了家头，为他们报了仇。嗯，我相信姐姐在天之灵一定会安息的。念生，我有个好消息要告诉你。什么好消息？组织上已经批准，同意你加入中国共产党。从今以后。你就是我们其中一份子了。其实我们大家早就把你当成自家人了，有时候我都忘了你还不是党员。对啊，这回终于可以叫你一声同志了。<笑>我们还要搞一个入党仪式，仪式对，一个非常庄严的仪式。同时呢，你还需要一个介绍人。介绍人，这是我们党组织入党的一个程序。哎，你们大家谁自告奋勇，当念生的？入党介绍人呢？要我说呀，这个人非雪如莫属。自从念生跟我们第一次参加行动，雪如就在他身边，基本上见证了他每一次的行动